जी आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है जी ओके तो हमने अप टिल नाउ वी स्टडी दैट डी एक्सिस सिस्टम्स एंड डी टेक्नोलॉजीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द चैनल एक्सिस एंड इन दिस टेक्नोलॉजीज वी ऑलरेडी गोन थ्रू द FDMA system for the that is basically is access to the uh, to the last users and this is said to be our frequency division multiple access techniques so uske baad humne TDMA ko study kiya is a time division multiple access and then we gone through the uh, the access technique is a code division multiple access techniques to is sawale se humne kuch cheeze study ki sawale se humne Uh, we study also some kind of the interference which are related to these kind of the access techniques jisme adjacent access uh, adjacent interference hai adjacent channel interference some study kiya humne iske baad multiple access interference that has been done that is basically a problem into the uh, code division multiple access technology to ye cheeze hum lekin in cheezon ke andar if you know notice that these are said to be a fully coordinated and fully organized techniques theek hai isko hum fully coordinated ya fully organized techniques kehte hain why it is said to be a fully coordinated and fully organized because once the resource the channel resource has been allocated to any user that will be remain remain with the user until and unless the session is not ended jab tak aapki call mili hui hai to wo resource aapke paas hai ठीक है और जब वो आपकी कनेक्शन uh, ड्रॉप हो जाता है द रिसोर्स मे बी रिलिंक फ्रॉम योर कंट्रोल तो दिस इज सेट टू बी अ फुली कोऑर्डिनेटेड फॉर इट मींस टू बी इफ यू हैव गॉट एन फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी आपको एलोकेट की गई है सो डैट विल बी रिमेन विद यू आपके पास रहती है नाउ यू सी दैट कि एफ टेक्नोलॉजी के अंदर इफ दैट इज अ फ्रीक्वेंसी हैज बीन एलोकेटेड टू एनी यूजर so that will be allocated till the end of the call call ke end tak uske paas rehti hai and nobody can use that uh, portion of the frequency to ye jo waiting service hai call mein us nahi kar sakta theek hai until and unless ji ji ye waiting service hai ye ye bhi matlab ji ek call ke dauran dusra attempt kar le to तो फिर वो कंट्रोल होता है लेकिन सेशन फिर चेंज तो तब भी आपकी एलोकेशन है ठीक है आपने सिर्फ पॉज किया है वन कॉल को दूसरी कॉल के साथ is it right so what's happen whatever is the resource is allocated to you so that will be remain with you for the entire session in sare session ke liye aapke paas rehta hai so so that the quality can be ensured by using a dedicated resource us dedicated resource se ensure kiya ja kiya jata hai and so you see that to agar aapko koi part of the frequency ya band has been allocated to any user so it will be remain so it said to be a dedicated resource has been given to the user so it's a fully coordinated and fully organized organized so nobody can disturb you nobody can disturb you it means to be your messages your session will be remain on is come circuit switching bhi kehte hain na this is said to be a circuit switching ek hota hai packet switching the packet switching is different than this theek hai aapko wahan pe dedicated resource nahi diya jata lekin yahan pe aapko dedicated resource in the form of the frequency jo is example ke andar hai wo frequency ke taur pe dedicated resource de diya gaya hai to isi tarah the dedicated resource is also said to be a time aapko time diya jata it means you be the time slot has been allocated to any user so that uh, once you are calling is established the slot will be remain with you until and unless your call is not ended jab tak aapki call nahi end hoti to aapko time slot de diya jata hai as a loss access to the user 
यूजर को जो टाइम स्लॉट दिया जाता है इट मीन्स टू बी इफ वी टॉक अबाउट जी एस एम फ्रेम की बात करेंगे तो वी हैव गॉट एन टोटल ऑफ द एट यूजर कैन बी एडजस्टिस बाई यूजिंग दी टाइम स्लॉट यानी टी डी एम ए टेक्नोलॉजी से हम उसको करें सो टाइम इज ऑल्सो इज सेट टू बी अ चैनल आप इसको चैनल कह सकते हैं इज अ रिसोर्स इज अ कैरियर डेट यू कैन ट्रांसमिट यूर सिग्नल इन टू दिस पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट सो यूजर वन यूजर टू थ्री फोर एंड अप टू एट सो इज इन जी एस एम सिस्टम वी हैव गॉट टोटल ऑफ द एट टाइम स्लॉट डेट कैन बी एलोकेटेड टू each uh, to to and eight users art users ko locate kiya jata hai frequency ki hoti hai ji inki user 1 user 2 hoti hai ki same hoti hai ji so all user are going to be using a same frequency of the 200 kilohertz 200 kilohertz ka same frequency istemal karte hain so when they are using the same frequency but they are distinguished from one another in the uh, uh, in the form of the time slots so the time slot will be allocated to a different user into the one frame so the frequencies are remain same yahan pe frequency same hoti hai sare art users ki lekin har ek ek dusre se separate rehta hai jab tak wo apni individual time slot ke andar so it's again a fully organized and fully coordinated system uh, then uh, we discussed uh, the code division multiple access that means the spread spectrum uske baad frequency hopping ke bare mein humne discuss kiya and we uh, stated that uh, every user is now going to be distinguished with respect to the codes not for the time not from the फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी या टाइम के साथ वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है बट दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कोर्ट्स कोर्ट्स की वजह से कोर्ट्स हैव एन अ प्रॉपर्टी कोर्ट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी थी उनकी अपनी खसूसियत है कि दे आर ऑर्थोगनल टू वन इन अदर सो एज लॉन्ग एज दीज आर ऑर्थोगनल टू वन अदर सो इट कैन बी डिस्टिंग फ्राम वन इन एक दूसरे से डिस्टिंग हो सकते हैं सो एवरी यूजर एवरी यूजर आर गोइंग टू यूज एन सेम फ्रीक्वेंसी are going to use in the same time slots but they are separated by using the codes codes they were different differentiate hote hain and again it is said to be as long as the code are different from one another so that the user can be distinguished from one another to say ke sath wo distinguish kiye ja sakte hain separate rakhe ja sakte hain and this is again it said to be a fully organized and fully uh, coordinated system hai iske andar So we already gone through that uh, phenomena uh, of the multiple access, and we already discussed the uh, multiple access interference in this kind of the uh, multiple access techniques. Uh, now we come across uh, to the new topic today. It's said to be a packet radius. Uh, it's as it is going to be represented by. our topic is said to be packets so it means to be the packets will be transmitted from us so it is basically uh, is said to be a non dedicated or uh, uncorrelated system and this is again this kind of the uh, kind of a technology which is going to be access the uh, channel channel ko access karaya jata hai by using a packet radio techniques ये बेसिकली डेट हैज बीन रिलेटेड टू द जी एस एम टेक्नोलॉजी जी एस एम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एंड दैट जी एस एम इंट्रोड्यूस उसने इंट्रोड्यूस किया जी पी आर एस टेक्नोलॉजी जी पी एस अ जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम इज अ जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम एंड यू सी दैट दिस इज इधर अनकोरिलेटेड सिस्टम ये तो या अनकोरिलेटेड अनऑर्गेनाइज सिस्टम है और यू कैन से दैट इज अ मिनिमल कोऑर्डिनेटेड और मिनिमम minimal uh, organized system so we are going to discuss uh, some of the salient features related to the packet radius uh, bear in mind no dedicated resource has been allocated to any user kisi user ko koi dedicated resource allocate nahi kiya jata in this kind of the system what does it mean to be wo jo pehle jo padhe hain humne teen kism ke to wo to dedicated resource se matlab kahin aapne frequency de di so it will be remain with the user for the entire session और या अगर आपने टाइम स्लॉट दिया तो डेट विल बी रिमेन ऑन डेट टाइम स्लॉट फॉर द इंटायर सेशन सो और द कोड इज बीन लोकेटेड तो आपको कोड दिया सो इज 
the fully organized nobody can interrupt and nobody can uh, distort your signal of signal ko uh, distort nikal sara yes sir. we have no channel impairments are there Ch channel impairments so rehte hain idhar to packet radios jo hote hain wo circuit switch nahi hote koi circuit develop nahi hota isse pehle wale jo teen the wo circuit switch technologies se it means to be the circuit has been made until and unless the call is not ended is it right uh, so we would like to talk about the packet radios many subscriber attempt to access a single channel in an uncoordinated or minimal coordinated manner pe uh, koi bhi user jo hai wo attempt kar sakta hai uh, ex, uh, channel ko access karne mein uh, transmission is done by using a burst of data or packets or it may be a frame so you can transmit on to the way uh, collision from a simultaneous uh, transmission or multiple trans transmitter are detected by the b uh, base station acknowledgement or no acknowledgement system what does it mean to be let's suppose if any user have in a data to agar usne channel ke upar usko dal diya hai it means to be it may happen that uh, some of the other user are going or uh, basically uh, at that point of time they grab the channel channel ko usne grab kiya hua and what's happened you are going to throw your packet onto the channel what will happen that uh, the two packets collide with one another and then kyunki ye koi coordinated system nahi tha koi organized system nahi tha to jiske paas packet tha usne dal diya eventually so what will happen that aapke packets loss hone ke chances bhi iske andar bahut zyada hai so probability of the loss of a packet is much more in that isi tarah aapne dekha ki agar aapki skype call hai ya aap aapki jo whatsapp call hai so basically it it it, it is in a very low quality calls ya aapki low hai wo kabhi bhi aapki achhi quality ki calls nahi hongi lekin aapki jo dedicated resource se agar communication ho rahi hai to wo uski quality bahut achhi hogi क्योंकि आप आपके पैकेट्स रैपिडली नॉट गोइंग टू बी लॉस ऑफ द पैकेट ड्यू टू डियर कोलिजन देयर लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो कि आप स्काइप आईपी कॉल्स करते हैं या आपके पास स्काइप की कॉल है या आपकी व्हाट्सएप कॉल है या कोई और कॉल है सो व्हाट वुड हैपन दैट दैट वुड बी लॉस इवेंचुअली बिकॉज व्हाट्स हैपन दैट इज दैट दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग अ पैकेट रेडियो टेक्नोलॉजी वो पैकेट रेडियो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ओके now before going to study some of the concepts of the packet radios uh, just uh, uh, we have to define some of the parameters there uh, you see that ke jab hum baat karte hain packets generation rate ki the packets are going to be generated after some instant of time in a device kisi device ke andar packet generate ho rahe hain theek hai ji and bear in mind the packets is are the information and it uh, contains a number of the bits in this so in a research ke and the, there is in a uh, so there if you are going to develop on some research and to investigate the performance of the system so you must have to be develop on some uniform length packets or information packets are to generate karne padte hain so that information packets are are uniform in length it means to be one packet is generated so it have got in a certain length and it's going to be extended at a period of a tau let's suppose for tau seconds and or wo generate ho rahe hain two tau ke upar dusra generate ho raha hai and up to so on wo generate hote ja rahe hain do teen cheeze yahan pe zara samajhne ki hai one is said to be rp it is said to be packet generation rate packet generation rate and the other thing is said to be a lambda 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 is said to be number of packet received at the receiver receiver ke upar received hue to upar maine ek cheez likhi hui hai ki jo lambda hai may be less than or equal to rp when it becomes an lambda becomes equal to rp it will become that ke no packet is lost during the communication agar koi packet lost nahi hota to jitna generate hua packet उतने ही रिसीव्ड हो गए रिसीवर के ऊपर सो इट मींस टू बी देयर वाज अ नोन लॉस इज देयर सो द लैम्डा कैन नॉट बी ग्रेटर देन आरपी इट मे बी द लेस देन आरपी लेट्स सपोज इफ अ डिवाइस इज नाउ गोइंग टू बी जनरेटिंग एन 100 पैकेट्स पर सेकंड इट मे हैपन दैट के 90 आउट ऑफ 100 पैकेट मे सक्सेस 
successfully reach to the receiver receiver ko successfully reach ho jaye to the packet received at the receiver so successful transmission of the packets are said to be a lambda so is a is said to be packet rate the successful packet rate is said to be lambda and the packets generated into the device is said to be an uh, packet rate a uh, packet generation rate and that is represented by the rp so the lambda must be less than or equal to rp do teen cheeze if you are going to be calculating sorry R, rp is a package generated in a device मसलन आपने 100 पैकेट्स जनरेट किए एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट दैट पैकेट उन पैकेट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं बट व्हाट्स हैपेंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड तो रास्ते में जाया हो गए बिकॉज़ ऑफ सम रीजन मे बी अ चैनल इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट्स की वजह से हुए फेडिंग इफेक्ट्स की वजह से हुए या इट मे हैपन दैट के आपका पैकेट किसी और यूजर के पैकेट के साथ कोलाइड होकर जाया हो गया इज इट राइट तो आपने 100 जनरेट किए थे लेकिन रस्ते में 10 खराब हो गए तो जो जनरेशन है वो आरपी से मैं कह रहा हूँ द पैकेट विच आर जनरेटेड बाई योर डिवाइस सो इज सेड टू बी आर पी फॉर से आउट ऑफ डेट हंड्रेड पैकेट ओनली द नाइनटी पैकेट आर रिसीव एट द रिसीवर रिसीवर पे नाइनटी जो हुए सो द लैमडा इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ दक्सेसफुल पैकेट रीच टू द डेस्टिनेशन सो डेट इज सेड टू बी लैमडा उसको हम लैम्डा कह रहे हैं ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैकेट जनरेशन रेट एंड पैकेट रिसीव एट द रिसीवर के ऊपर रिसीव होते हैं ओके व्हाट इज आरपी इज द पैकेट्स नंबर ऑफ पैकेट्स जनरेटेड पर सेकंड सेकंड इफ वी आर गोइंग टू फॉर्म अ फार्मूला हम इसका बनाएं सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस आपको रिमेंबर नहीं सो यू मस्ट हैव एबिलिटी टू फॉर्म द फार्मूला फार्मूले को बनाया जा सके मतलब बिट्स पर सेकंड करें मल्टीप्लाई बाय पैकेट्स पर बिट पैकेट्स पर बिट तो नहीं होता बेसिकली इट्स सेड टू बी अ बिट्स पर पैकेट अगर मैं बिट्स पर सेकंड को डिवाइड करके बिट्स पर पैकेट लिख दूं तो दैट वुड बी अ मोर गुड सो डिवाइड को जब हम ऊपर लेके जाते हैं सो इट बिकम्स अ मल्टीप्लाई सो इट बिकम्स एज एन अम पैकेट्स पर बिट सो बिट्स एंड बिट्स कैन बी कैंसिल्ड विद वन अनदर सो इट अगेन बिकम्स एन अम पैकेट्स पर सेकंड सो सम टाइम इट हैपेंड दैट यू हैव एन अ बिट्स पर सेकंड and the packet size you know that to, then you can find out the total uh, packet rate packet rate ko aap calculate kar sakte hain now the one thing is very much important that you must have to be understand uh, what's uh, packet generation rate and the successful packet reach to the destination rate okay uh, the packet which is generated packets which are generated at the device so wo to regularly generate ho rahe hote hain without any loss it means to be if let's suppose the packet size uh, the duration of the packet is said to be a tau aapke paas tau ke barabar hai and tau is equal to 1 over rp for instance agar main kehta hu ke the duration of a packet is said to be a uh, 1 millisecond 1 millisecond mein ek packet generate hota hai then you can easily calculate that how many packets are generated in a second so the packet generation rate can be find it over there so wo continuously generate hote ho rahe hote hain without any gap without any gap so it's now going to be generated there is it right lekin the lambda will be a different from it is it thoda different hai lambda kya hai the packet it may happen that uh, uh, one packet is received at the receiver and there is some gap here there and after that get some other uh, the next packet is going to be received ऐसा हो सकता है ना इसी तरह ये पैकेट्स में गैप आते रहेंगे बिकॉज लेट सपोज आप पहला पैकेट अपने टाइम पे मिल गया लेकिन दूसरा पैकेट जो है वो रस्ते में किसी और से टकरा के खराब हो गया तो उसको दोबारा सेंड करना पड़ेगा तो दोबारा सेंड करने से क्या हो जाएगा देर इज अ मस्ट डिसकंटिन्यूसिन्यूएशन इज नाउ गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड सो इट विल बी कम ऑफ of some time so the lambda may have in a time agar aapko aapko duration of the packet malum karna hai to aap is term se malum kar sakte hain you cannot find out by using this term because the tau is equal to 1 over rp se aap malum kar sakte hain theek hai this term uh, this particular cannot give you a packet rate aapko packet rate nahi de milega iske andar yani packet ki duration 
आपको नहीं मिल सकेगी इससे बिकॉज इट्स अ डिसकंटिन्यूस का ट्रांसमिशन है सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी आर पी एंड लैमडा आर पी और लैमडा के दरमियान में ये फर्क है ओके लेट्स स्टार्ट विथ हाउ गोइंग टू बी एक्सेस वट वट इज द स्ट्रैटी टू एक्सेस द चैनल चैनल को कैसे एक्सेस किया जाए फॉर इंस्टेंस एक तो बड़ी आसान टेक्निक है इफ यू हैव गॉट एन अ पैकेट फॉर अ ट्रांसमिशन यू जस्ट सेंड इट ऑन टू द कैरियर कैरियर के ऊपर आपने वायरलेस स्लीप भेज दिया तो जैसे ही जनरेट हुआ आपने भेज दिया इज इट राइट एंड दिस काइंड इज सेड टू बी अ प्योर एलोहा इस किस्म की टेक्निक को हम प्योर प्योर एलोहा कहते हैं ठीक है जी This is called whenever the packet is generated with the user. User के पास जब जब भी packet आया और उसने बजाय ये देखे कि channel मौजूद है या channel busy है या free है उसने उसके channel के ऊपर इसको भेज दिया. What will happen that that will be transmitted? Either it is now going to be collided with the other user's packet. उसी वक्त किसी और user ने भी भेजा है तो वो collide होके खत्म हो जाएगा. Then इट इज गोइंग टू बी अगेन जनरेटेड बाई दो दोबारा जो है उसको भेजना पड़ेगा सो दिस इज सेट टू बी अ प्योर एलोहर टेक्निक इसी तरह की बात है कि जैसे आप स्टॉप पे वैगन आती है तो क्या होता है कि सारे झपट पड़ते हैं एंड एवरी वन ट्राई टू इंटर इन टू द वैगन वैगन के अंदर या बस के अंदर आप चलने की कोशिश करते हैं मसन अगर आप जब बस के दरवाजे पे पहुंच भी गए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बस के अंदर क्योंकि आपको पीछे से कोई धिक्का देके पीछे कर देगा और आप कोई और अंदर घुस जाएगा इज इट राइट सो इट मे हैपन दैट के आप सो दिस इज सेट टू बी अ फुली अनऑर्गेनाइज एंड अनकोर्डिनेटेड सिस्टम सो वंस यू हैव गॉट एन पैकेट आपने भेज दिया सो इट डजेंट मैटर कि आप बस के अंदर या गाड़ी के अंदर घुस गए नहीं ऐसा नहीं है आपका पैकेट लॉस भी हो सकता है इस इसका ऐसे ही मतलब है कि हो सकता है कि फिर भी आपको सीट न मिले एंड इन द अदर केस व्हाट वुड हैपन दैट दिस इज सेट टू बी द सेकंड इज सेट टू बी स्लॉटेड एलोहा अच्छा पहले वाले केस में अगर आपने पैकेट भेजा है और वो जाया हो गया तो आप किसी वक्त भी फिर दोबारा वो पैकेट भेज सकते हैं ठीक है विदाउट एनी वेट आप किसी और वेट करने से आप दोबारा भेज सकते हैं दोबारा भी अगर ड्रॉप हो जाता है तो फिर आप दोबारा भी भेज सकते हैं पैकेट यू कैन ट्रांसमिट इन स्लॉटेड एलोहा वट हैपन स्लॉटेड एलोहा के अंदर क्या होता है वेट फॉर द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट टाइम स्लॉट का इंतजार करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट यू कैन ट्रांसमिट आप ट्रांसमिट कर सकते लेकिन अगर आपने इसमें ट्रांसमिट नहीं किया सो यू नीड टू वेट आपको वेट करना पड़ता है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट नेक्स्ट टाइम स्लॉट का आपको वेट करना पड़ता है सो दैट यू कैन नॉट ट्रांसमिट eventually whenever you have got an a uh, you you have got an a packet aapke paas agar packet hota hai to aap eventually transmit nahi karte but you will need to wait for the start of the time slot ek time from uh, aapke uh, time टाइम स्लॉट हैज बीन ऑलरेडी स्लॉट यू कैन ट्रांसमिट वंस आप एक वन सो सो देर इज सम मिनिमम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ये वाला कोऑर्डिनेशन सो इट इज सेड टू बी स्लॉटेड एलोहा इसको हम स्लॉटेड एलोहा कहते हैं आपके ख्याल में कौन सा बेहतर सिस्टम है व्हिच सिस्टम इज मच बेटर इज प्रोबेबली बेटर फ्रॉम द अदर इन प्योर एलोहा व्हाट्स हैपन If you transmit और आप बिल्कुल ही कोई कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो आपका आपकी प्रॉबिलिटी ज्यादा है कि आपके पैकेट का जो होगा वो लॉस हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास कोई एक खास टाइम के ऊपर ही आप ट्रांसमिट कर सकते हैं सो देर विल बी लेस प्रॉबिलिटी डेट यूर पैकेट विल बी लॉस आपका पैकेट लॉस की प्रॉबिलिटी कम हो जाएगी चलिए इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्ट 
मैथमेटिकली इसको देखेंगे इसे प्रोबेबिलिटी वाइज भी देखेंगे कि हाउ इट इज डन नाउ एग्जामिन दैट वन ऑफ द अदर टर्म आई एम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस ओवर हियर इज सेड टू बी वल्नरेबल पीरियड वल्नरेबल पीरियड इज दैट पीरियड इन व्हिच द पैकेट कैन बी लॉस वो कौन सा टाइम है जिसमें पैकेट लॉस हो सकता है फॉर इंस्टेंस आई एम ट्रांसमिटिंग पैकेट पैकेट इस टाइम पे मैंने ट्रांसमिट किया द फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट कोलाइड विद द इधर एनी बिट ऑफ द अदर यूजर पैकेट दूसरे यूजर ने ट्रांसमिट करा था आपने भी ट्रांसमिट कर दिया आपने ट्रांसमिट किया अगर एक बिट भी कोलाइड कोलाइड कर गया एक बिट भी कोलाइड कर गया देन व्हाट्स हैपेंड द पैकेट विल बी लॉस्ट आपका पैकेट लॉस हो जाएगा एंड दिस इज सेड टू बी द प्योर एलोहा प्योर एलोहा इज इट राइट इट मे हैपेंस दैट के इट इज गोइंग टू बी कोलाइड विद द फर्स्ट बिट और दरमियान में हो तो इट मींस टू बी के यू नीड टू बी एक तो ये ड्यूरेशन है स्टोर ड्यूरेशन टॉर ड्यूरेशन लेकिन अगेन यू नीड एन टॉर ड्यूरेशन टू टॉर ड्यूरेशन में सिर्फ आपका ही पैकेट जाना चाहिए टू टॉर ड्यूरेशन में अगर इस ड्यूरेशन के अंदर किसी और का भी पैकेट आ गया सो द पैकेट विल बी लॉस्ट तो पैकेट लॉस हो जाएंगे सो वेबल पीरियड इज नॉट ओनली बट इट इज सेड टू बी अ टू टॉर टू टाइम्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट पैकेट की ड्यूरेशन से डबल टाइम जो है दिस इज सेड टू बी अ वेबल पीरियड इन दैट पीरियड your packet can be lost loss ho sakta hai so i hope you understand this ke if any bit of a packet is lost it means to be the entire packet is lost to overlapping kaha ho sakti hai yeah, the other user have and this packet and your packet is this so it means to be not only for that period uh, the other user are uh, should transmit but it is not transmitted in the other uh, other duration of the packet a core duration of a packet ke liye bhi wo transmit nahi hona chahiye so it means to be two to is the vulnerable period in a pure aloha technology in this slotted aloha what happened that you can transmit only at the start of the slot slot ke uh, start mein you can transmit you cannot transmit uh in the, within the duration of the time slot time slot ki duration ke andar aap nahi start kar sakte it means to be once your packet if not collided the first bit of your packet is not collided with the other user to iska matlab hai ki within that duration aap aapka packet ab safely receiver tak pahunch jayega because kyunki ye to minimal coordinated system hai ab user jo hai dusra user agar pehla pehla bit nahi kharab hua aapka तो इट मीन्स टू बी के जो दूसरा यूजर है वो भी वो इस वक्त मौजूद नहीं था जब वो इस वक्त मौजूद नहीं है सो इट विल वो यूजर आ सकता है एट द एंड ऑफ दैट स्लॉट इस स्लॉट के अंदर फिर वो दोबारा नहीं आ सकता इट मीन्स टू बी यू यू नीड टू बी टू ट्रांसमिट अ फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट सेफली अगर आप ये सेफली ट्रांसमिट कर देते हैं सो फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट no other user can disturb you because every user will have to transmit at the start of each slot har ek slot ke start pe wo transmit kar sakta hai so the vulnerable period for the slotted aloha is said to be to rather than a two to to ye zara samajhne ki do cheeze hain so vulnerable period for a pure aloha is equal to a two to and the vulnerable period for a slotted aloha is said to be only a to okay so we we already uh, have an idea about the packet generation rate the successful packet reach at the destination so is a, a successful packet rate in this is represented by lambda and uh, now we are going to be discussing what is the probability uh, of the n number of packets will be generated into the system system ke andar n number of packets generate ho masalan if we have got a 10 users and every user is going to be transmitted a packet at the same time so what is that probability for example the n packets generated by the different users to use it so basically uh, it it have got in a similar concept we already studied into the 
ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमने पढ़ी है इन टू दी वायरलेस कम्युनिकेशन जो ऑलरेडी उसके हमने कॉल्स नंबर ऑफ कॉल्स जनरेटेड पर सेकेंड और इसके साथ दी होल्डिंग टाइम हाउ मच द कॉल इज होल्ड फॉर फॉर सम ड्यूरेशन तो सो वी वी हैव ना वेरी मच एनालॉग दिस टेक्नोलॉजी या इस थ्यूरी को भी हम उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं एंड ओवर हेयर इज सेट टू बी लैमडा इज दन दर्मलाइज ट्रैफिक इज अन ऑफ द पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर इज सेट टू बी आर तो ये वहां पे हम कर रहे थे कि व्हाट इज द हाउ हाउ द ट्रैफिक्स आर जनरेटेड एज सो दैट इज बेसिकली अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था इज इट राइट तो द सेम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना हैज बीन यूज्ड ओवर देयर बिकॉज़ द सेम टेक्नोलॉजी एंड द सेम काइंड ऑफ द ट्रैफिक इज जनरेटेड ओवर हियर एज़ वेल यहां पे सिर्फ पैकेट का फर्क है वहां पे कॉल्स थी सो कॉल्स पर सेकंड होती थी या कॉल्स पर आवर होती थी and uh, the holding time uh, calculate hota tha this is the average holding time for a uh, for a single call so yahan pe what's happened this is a uh, uh, wahan pe yahan pe jo hai the over here is said to be is the product of the lambda and tau lambda is said to be a successful successful packet reach to the destination and the duration of the और वहां पे ये था कि बेसिकली इज़ कॉल्स पर सेकंड या पर आवर पर यूनिट ऑफ टाइम एंड टी इज सेटूरेट ड्यूरेशन ऑफ द कॉल तो वी वी रिप्रेजेंट इन डेट ट्रैफिक इन हमने ए इज इक्वल टू लैमडा ऐसे मॉडल किया था वी हैव एन ओवर हेयर इज सेट टू बी द ट्रैफिक ओवर हेयर इज सेट टू बी अ लैमडा एच इज अ पैकेट्स पर सेकंड and the duration of the packet is multiply over this so the same technology and it's a poisson distributed system the probability of the pro- poisson distribution is said to be represented with this theek hai ji before exploring that probability of n number of packets generated in the system is represented r power of n e power of minus i this is a poisson distributed formula over there yahan probability रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इज इट राइट इन अ बुक वी हैव गॉट दिस इज अ फॉर्मूला बट आई एम गोइंग टू बी अ स्लाइटली मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूला को स्लाइटली मॉडिफाई कर रहा हूं एंड आई जस्ट यूज इट ओवर देयर इज अ क्यू इंस्टेड ऑफ द वल्नरेबल ट्रैफिक एज इन अ आर की जगह मैं क्यू डाल रहा हूं सो ओवर हियर वी हैव गॉट क्यू इज देयर so the formula is over there is said to be probability of n packets generated is a q power of 0 e power of minus q divided by the 0 factorial matlab r ki jagah mein sirf q bar dal raha hu because i am going to illustrate some of the concept is over there so uh, instead of r we have got an q is there uh, r is equal to lambda multiplied by vulnerable period ke barabar is a lambda tau lambda tau ke vulnerable period इन दॉटेड एलोहा स्लॉटेड एलोहा के अंदर वलनरेबल पीरियड टो के बराबर है बट इन प्योर एलोहा द वलनरेबल पीरियड इज सेट टू बी टू टो टू टो के बराबर होता है सो बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली मॉडिफिकेशन आएगी इस फॉर्मूला के अंदर बिकॉज दर इज डिफरेंट फॉर द स्लॉटेड एलोहा एंड फॉर द प्योर एलोहा इज वेल इज इट राइट सो लैमडा vulnerable period multiply by vulnerable period so vulnerable period is equal to tau in a slotted row so it's a simple is a lambda tau to is r ki jagah aap lambda tau dal den so that's fine but whenever you talk about the pure loha then vulnerable period will like will be equal to 2 tau you see that 2 tau so the lambda multiply by 2 tau or you can say that is 2 lambda tau is equal to 2 r ke baad because the lambda tau is equal to 2 r ye r ke barabar hota hai so we have got over there now what is the probability that no packet will be generated by the other user whenever you are going to be transmitting your packet jab aap packet transmit kar rahe hain to kya probability hai ki koi aur packet aapke packet ko loss nahi karega no packet is generated so n is zero packet so probability of zero so isi case ke andar only this is a case when ever no packet is generated by the other user 
whenever you are going to be transmitting. So this is the only case that your packet will be reached at the destination correctly. Correctly will point jayega, otherwise it will not be correctly reached to the destination. So I'm going to be calculating what is that probability. So the probability is zero. So Q power of zero. So simply I replace kya Q ke saad, I don't know. I'm going to be using an uh, pure Aloha or slotted Aloha. To isli mene sirf Q ko represent kya. To Q power of zero, E power of minus Q divided by the zero factorial. Now examine that Q power of zero is one, zero factorial is one, E power of minus. So because Q is equal to R in slotted Aloha, so it will be equal to E power of minus R. But Q is 2R in the uh, pure Aloha, so it will become as Q is equal to minus 2R, E power of minus 2R. So you see that the probability is there. The you have the probability when ever the zero packets are generated by the other users and your packet will not be lost. It is now going to be calculated by using a probability function there. Achaji, what will will be the throughput? Now it's said to be a throughput no collision with a no collision. So it is going to be multiplied with the uh, traffic rate is here. So you can find out the throughput. Throughput we mean to be uh, throughput ko yehi samde, ke, uh, how much uh, uh, successful packet reached to the destination out of the total generated packets. Okay, jitne total generated, isko aap agar PDR bhi samjhe, so uh, it's not wrong. It's said to packet delivery ratio. Occupy packet delivery ratio. Kya hai? Will, de will be explored more over there. So the throughput of the system is going to be represented is equal to R multiplied by the probability that zero packets will be generated uh, by the other users. So it's now going to be represented. So PR0 for the uh, slotted Aloha is said to be E power of minus R. So R, R, R apni jaga agya and E power of minus R for a slotted. And for the pure Aloha, the throughput will then be equal to R e power of minus 2R because the Q, we, you see that we have for pure Aloha is the e power of minus 2R. So the throughput for the different kind of technologies will have no different formulas. So only difference is this is said to be R e power of minus 2R and R e power of minus R ke barabar hai. Okay. <clears throat> Now, you see that if you are required to find out uh, the value of the normalized traffic R at which the through be throughput become maximizes. maximum throughput at the receiver end. So we are going to be calculating. So the next ambitious is so uh, we know that for the pure Aloha, we have got the throughput is equal to R e power of minus two R. We are already calculated or demonstrated by using these formulas and formulas I'm represent here. A question here. Okay, the, that throughput is equal to R e power of minus two R calculated. Okay, but when that throughput becomes becomes uh, maximizes maximize kab ho sakta hai yani r ki kya value ho ki ye throughput aapki maximum ho sake ki so we are going to be talking about this agar hum isko plot kare if you are going to be plotting that throughput uh, with respect to r r ke sath hum isko plot kare so aap r ki different values ke sath isko plot karte rahe so you will have an at this slide so, किसी एक point के बाद ये जो है ना शुरू में ऊपर जाना जाना जा रहा होता है, then what's the eventually it comes to the ground and will become down. इसीलिए आप दूसरे को भी करें, so we'll have another. So first of all, we are going to be describing this T is equal to. So you see that if if it having a curve like this, so maximum का मतलब ये है कि the uh, the slope of that curve that will become a 
एट एट मैक्सिमम पॉइंट जो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थ्रू पोर्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज ट्रैफिक इट विल बिकम इक्वल टू जीरो तो एट एट मैक्सिमम कंडीशन जो मैक्सिमम कंडीशन होती है कर्व की कि आप मैक्सिमम के ऊपर आप ऊपर चले गए एंड देन एट सम पॉइंट यू विल बिकम डाउन सो यू हैव गॉट इन अ पीक सो एट दैट पीक द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ थ्रू पोर्ट विल देन बी इक्वल टू जीरो सो ओनली कर्व के अंदर तो चेंज होता रह रहा है लेकिन ये वो जो पॉइंट से ऊपर से नीचे आना होता है एट द मैक्सिमम पॉइंट व्हाट विल हैपन दैट द स्लोप ऑफ द कर्व विल देन बी इक्वल टू जीरो सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम थ्रूपुट अगर आप मैक्सिमम थ्रूपुट आए सो दिस इज द कंडीशन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द थ्रूपुट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज ट्रैफिक इज शुड बी इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर हो तो अगर आप डी T by D R मालूम करें, so you just have to use it the uh, uh, use the differential differential phenomena over there. So first function derivative of the second function. So the second function का derivative है e uh, minus two multiplied by e power of minus two r. Plus uh, second function the derivative of the first function. The derivative of the first function is said to be a one. so we will have another formula so that would be equal to zero it means you be you are going to take and that will be equal to zero and this is a condition that is a maximum throughput you can get now taking a common from these two terms in two terms if i am a common loop to e power of minus 2 r is a common e power of minus 2 r is taken over here and minus 2 r plus 1 is equal to zero zero ke barabar it means to be Either that term is equal to zero or that term is an equal to zero. That yani means minus two r plus one is equal to zero, or e power of minus two r is equal to zero. है. So e power of minus two r cannot be zero because the normalized uh, traffic cannot be infinity. Infinity, that yani means r infinity is not possible. It is said to be r cannot be infinity. It is a lambda tau. Lambda tau is r is equal to lambda tau. It cannot be an infinity. Lambda is a लेमडा आपका जो है वो फाइनाइट टर्म है टॉ आपका फाइनाइट टर्म है यू सी दैट लेमडा इज अ फाइनाइट टर्म आर इज इक्वल टू लेमडा टॉ सो लेमडा इज सेड टू बी अ फाइनाइट टर्म टॉ इज सेड टू बी द फाइनाइट सो इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू सो इट मींस टू बी अगर ये आपके पास इनफाइनाइट हो तो e पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट विल गिव यू अ जीरो जीरो तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती बिकॉज आर इज नॉट इनफाइनाइट ठीक है जी सो दैट टर्म कैन बी जीरो ये जीरो हो सकती है यानी माइनस टू आर प्लस वन यानी कि अगर आर वन बाई टू हो जाए तो वर्ड्स एपन दैट विल माइनस वन प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो सो इट मीन्स टू बी दैट टर्म कैन बी आर जीरो वैल्यू ये जीरो दे सकती है तो माइनस टू आर प्लस वन कैन बी इक्वल टू जीरो that will be equal to for a maximum so you see that if you are going to be calculate this and r is equal to 1 by 2 for a pure aloha if you want to a maximum throughput agar maximum throughput lena chahte hain then r is equal to 1 by so at 1 by 2 r is equal to 1 by 2 and that will be equal to 0.18 agar aap isko uh, uh, peak value le le so we will have an r for at 1 by 2 it will give you a maximum value so over here acha <clears throat> okay now <clears throat> uh we can uh draw that graphs in graphs ko main draw kar sakta hu in term of the normalized traffic or we can say that is a normalized delay normalized delay yani ye wala delay ये डिले इज सेड टू बी इज सेड टू बी नॉर्मलाइज डिले तो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट ग्राफ फॉर अ नॉर्मलाइज डिले यानी टॉ के लिए तो मुझे लेमडा का क्या करना पड़ेगा बिकॉज द लेमडा हैव एन सम क्वांटिटी सो आई हैव टू मेक एन फॉर दैट पर्टिकुलर फार्मूला के अंदर लेमडा को मैंने लेमडा के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा आई 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 नीड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ द लेमडा इफ आई एम गोइंग टू बी ड्रॉप फॉर अ नॉर्मलाइज डिले यानी आर नहीं बल्कि टॉप पे ज्यादा मेरा कंसर्न है इन ड्यूरेशन ऑफ द पैकेट सो व्हाट विल हैपन दैट के लेमडा को फिर मैंने वन पैकेट पर 
second product group mein agar one packet per second what would happen that that lambda will become one the all in all is now going to be dependent upon the top fir wo top pe dependent hoga so you can draw that graph either for the normalized traffic or you are going to be draw it for the uh, delay is a normalized delay ke liye kaise for normalization you need to keep the lambda is equal to 1 packet per second so r is equal to equal to uh, tau ke barabar ho jayega it means to be you are going to be uh, increasing tau aap tau ko badhate jaye then you you may have a different kind of the uh, um, throughput throughput over there theek hai ji so you can find it ab aapke paas aapne kaha ki r is equal to 1 by 2 for a pure loha can you find an r is equal to 1 for a slotted loha slotted loha ke liye aap find kar sakenge ki what can be the maximum uh, expression what will be the value of the r for to get an a maximum throughput for the slotted loha तो क्या फर्क होगा जी कैन यू डू दिस सर आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सर जी आर आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा लेकिन कैसे होगा आप yes, कैसे कैसे कीजिए कैसे सर ये फार्मूले में ई पावर माइनस आर पुट करें सर और फिर उसका डेरिवेटिव ले तो 1 आ जाएगा सर दैट्स दैट्स वेरी गुड दैट्स वेरी गुड सो आर ई पावर ऑफ माइनस आर सो यू जस्ट हैव टू बी इन डेरिवेट अगेन इट विद रिस्पेक्ट टू द आर ठीक है जी तो आप उसको मालूम करते रहेंगे यू विल कम टू नो दैट यू यू गॉट इन मैक्सिमम मैक्सिमम थ्रूपुट यू कैन गेट इट्स इक्वल टू पॉइंट थ्री सिक्स के बाद में बताता हूँ कि पॉइंट वन एट कैसे आया और पॉइंट थ्री सिक्स के लेकिन यू विल गेट एट आर इज इक्वल टू वन यू विल गेट इन मैक्सिमम थ्रूपुट आपको मैक्सिमम थ्रूपुट मिल जाएगी फॉर आर इज इक्वल यू जस्ट डू द सेम ऑपरेशन फॉर द स्लॉटेड लोहा स्लॉटेड लोहा के लिए भी करेंगे ठीक है नौ Uh, we are required to find out. We are required to find out. I mean, ये तो पता लग गया कि R is equal to one by two पे हमें maximum throughput. लेकिन वो maximum throughput कितना है? ये हमें नहीं पता. ठीक है जी. So we are going to find out the maximum. So throughput is equal to R e power of two R के बराबर है. Is it right? For maximum throughput for the pure loha, R is equal to one by two. Is it right? You just put it one by two in this. क्योंकि आपको मैक्सिमम थ्रूपोर्ट चाहिए तो आपको ये वन बाई टू डालते हैं सो वन बाई टू ई पावर ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू सो टू एंड टू विल बी कैंसिल इफ यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेट दिस इट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एट फॉर अ प्योर लोहा इज सेट टू बी वन बाई टू एंड इज इक्वल टू पॉइंट वन एट इज अ थ्रू पुट ऑफ द सिस्टम नाउ लाइक वाइज इफ यू आर गोइंग टू पुट एन आर इज इक्वल टू वन इन टू द सेम एक्सप्रेशन you can find out the maximum throughput of the slotted loha as well slotted loha so r is equal to 1 e power of minus 2 if you are going to be calculate it so it will give you um 0.63 over there lekin ek cheez aap notice kare the one thing is you can notice that the maximum throughput uh in the pure loha you will get uh विद विद द लेस डिले के साथ ये डिले ये जो टॉ है मतलब मैंने लैमडा को अगर नॉर्मलाइज कर दिया है टू बी वन पैकेट पर सेकेंड है तो ये टॉ द नॉर्मलाइज डिले ज्यादा जल्दी आता है टू अचीव अ मैक्सिमम थ्रू पुट मैक्सिम थ्रू पुट को अचीव करने के लिए प्योर लोहा के अंदर ज्यादा जल्दी अचीव कर देंगे बट इन टू द स्लॉटेड लोहा वर्ट्स हैपन The delay will be more, but you get a better throughput over there. आपको throughput अच्छी मिल रही है, लेकिन आपको delay, delay. अब देखें, you just have an examine that. Pure loha के अंदर, you don't have to wait for any slot. किसी slot की start को आपने wait नहीं करना. You just have to transmit your your packet. आपको packet, आप you don't have to be wait there. तो आपको maximum जो है वो point वन एरिया एटीन परसेंट आपके जो है ना पैकेट पहुंचेंगे बट इन स्लॉटेड लोहा वर्ड्स आप वेन यू फेल टू ट्रांसमिट यूर पैकेट देन यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट अ वन टाइम स्लॉट एक टाइम स्लॉट के लिए आपको वेट करना एंड देन यू हैव टू बी ट्रांसमिट इट मीन टू बी ड्यूरिंग द टाइम स्लॉट यू कैन नॉट अगेन ट्रांसमिट द सिग्नल so you need to wait more lekin usse ye hua ki aapki collision rate kam ho gaya so the collision rate so more number of the packets will be successfully uh, receive at the receiver 
uh, the throughput will become increases yani 0.36 yani exactly double pe chali gayi lekin aapke aapke packets ka delays zyada ho gaye the delays has been increased over there is it right theek ho gaya to do do cheeze hain aapke paas yahan pe de iski misal main aapko is tarah de deta hu masnan हमारी जो रोडों के ऊपर गाड़ियां जा रही होती हैं तो इन गाड़ियों के साइजेस जो हैं वो भी कुछ रोड्स के हिसाब से साइजेस को रखे जाते हैं मसलन आप की गाड़ी के साइज के अंदर आपके चार यूजर्स आ सकते हैं तो आप गाड़ियों के साइज को छोटा करते रहें तो एक गाड़ी में अगर एक यूजर जा सकता है तो तो आपकी तो गाड़ियां काफी चल गई लेकिन डेटा रेट आपका कम हो जाएगा क्योंकि एक गाड़ी आपको चार बंदों को ले जा रही थी अब एक गाड़ी आपकी एक बंदे को ले जा रही है इज इट राइट सो दैट लेकिन अगर आप गाड़ी के साइज को बढ़ाते रहे तो थ्रू पोर्ट तो बढ़ता रहेगा लेकिन अगर लेट सपोज गाड़ियों का साइज लेमोजीन जितने हो जाते हैं लेमोजीन गाड़ियां आपने देखी है तो बढ़ाते रहे आप सो वट वुड हैपन के आप ज्यादा पैसेंजर्स को ले जा सकेंगे आप ज्यादा पैसेंजर्स को ले जा सकेंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ उन गाड़ियों की कोलिजन भी ज्यादा क्योंकि आपकी रोड्स जो हैं वो उनके वो इतनी इतनी खुली नहीं है या तो उनके जाने आने में मसला होता है सो वेन एवर यू हैव गॉट एन मोर कोलिजन है तो गाड़ियों की जगह पे पहुंचने तक फिर प्रॉब्लम होगा इज इट राइट सो सम ऑफ द पैकेट्स विल बी लॉस सो इट मीन्स यू बी इनिशियली द पैकेट्स आर गोइंग टू बी द थ्रू फूड आर गोइंग टू बी इंक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन एट टाइम आएगा कि व्हाट्स हैपन द थ्रू पुट्स आर गोइंग टू बी डिक्रीज इसी तरह जो मैंने मिसाल दी कि गाड़ियों के साइजेस को आप इंक्रीज करते रहे तो आप ज्यादा पैसेंजर्स को ले, ले, ले जाएंगे लेकिन गाड़ियों के साइजेस इतने ज्यादा हो गए कि उनके दरमियान में गाड़ियों की कुलिजन ज्यादा हो गई तो इट मीन्स टू बी सारी गाड़ियां फिर वक्त पे सही हालत में पहुंच नहीं सकेंगी टू द डेस्टिनेशन सो वट वुड हैपन डेट दैसेंजर Uh, rates are going to be so packets are going to be declined again so means to be you cannot eventually have increase exponentially aap usko badhai de sakte har waqt it's now going to be down there as well to so down there so these are the concepts you must have to be understand here uh, okay ji uh, there is now one of the uh problem in packet radio system that uses slotted aloha as a channel reservation tech packet radio system a gprs system is a general packet radio system uh that uses a slotted aloha as a channel reservation technique ke taur pe istemal hua find the optimum packet size yani wo packet ka size kya hoga optimum ka matlab hai ki jis pe aapko maximum efficiency mil sakti hai yani packet ke size kya ho that maximizes the throughput if rb is equal to 2 megabits per second or lambda aapke paas 10000 packets per second ho is it right so you are going to maximize the throughput for the slotted aloha slotted aloha ke andar aap uh, ko malum karna hai now you see that the throughput is equal to for the slotted aloha is equal to r e power of minus r you need to first of you ऐसा जब प्रॉब्लम होगा जो आपको कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज सो यू मस्ट हैव टू बी सॉल्व दैट और डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट तो वो कंडीशन क्या है टी डी टी डिवाइडेड बाय डी आर आप वो मालूम प्रॉपरली करना है आपने यू जस्ट हैव टू बी फाइंड इट बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन तो आपको इसको डेरिवेट करना होगा एंड एट लास्ट यू विल कम टू नो दैट that will be equal to r is equal to 1 so for a maximized throughput so this is a first condition into the problem problem ke andar bata diya gaya hai ki r aapke paas 1 ke barabar hoga we know that r is equal to lambda tau ke barabar hota hai is right we already discussed into the uh, previous slides so the lambda tau and we know already the value of the lambda there r is equal to 1 there for the maximum throughput aap yahan pe 1 put kare lambda aapke paas hai you can find the duration of the duration of the 
packet packet ki duration one so lambda is equal to 10000 r is equal to 1 there so the tor will be then equal to duration of the packet is said to be 10 power of minus 4 seconds per second uh, per second one theek hai ji and the ab is tor ke liye you can find out the bits per packet is equal to yani kitne ek packet mein kitne bits ho is tor ke hisab se ye tor kaise malum hua for the maximum throughput ke liye malum hua for the maximum throughput ke liye theek hai ji so bits per packet is equal to bits per second multiply by second per packet theek hai ji second per packet to aapke paas maujood hai and bits per second are bhi aapke paas maujood hai you just have to be multiply this you will get answer aapko aapko packet side and that is the packet side is uh, said to be the best to find out the मैक्सिमम थ्रूपुट आपको मैक्सिमम थ्रूपुट यहां से मिलेगा बिकॉज इफ यू हैव गॉट इट बिकॉज ये आपने कैलकुलेट किया है फ्रॉम दैट कंडीशन इन सारी कंडीशन से इसी तरह के कुछ और भी नोमेरिकल्स हैं आई विल गिव यू यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ दिस ओके थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं पैकेट रेडियो से तो यही पता लगा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट योर पैकेट विल नॉट reach to the destination and it have an a probability that uh, the packets may be lost during the communication uh, it is due to the uh, collision of the packets whenever it is going to be transmitted by simultaneously by the different users different users jab usko simultaneously transmit kar rahe hote hain so 